হ্যালো কোডার্স আমরা তো অনেক দিন ধরেই স্প্রিং এর সব রকম কনফিগারেশন শিখছি আমরা তারপর ডেটাবেজের পার্টটুকু দেখলাম যে একটা সিঙ্গেল কমান লাইন অ্যাপ্লিকেশনে আপনারা কিভাবে ডেটাবেজের সাথে কানেক্ট করতে পারেন এবং ডেটাবেসের কিছু ডেটাবেজের সাথে বেশ কিছু কমিউনিকেশনের ডিটেলস দেখলাম তো এখন আসলে সময় এসেছে আমাদের নেক্সট স্টেজে যাওয়ার সেটা হচ্ছে আমরা স্প্রিং ওয়েব এম ভিসি সম্পর্কে একটু শিখব তো স্প্রিং এর যে ওয়েব এম ভিসি এটা আসলে এটা একটা স্প্রিং এর যে স্প্রিং ঠিক না আসলে যাওয়াতে যে সার্ভলেট এবং জে এসপি আছে ওটারই একটা অর্গানাইজ করার একটা ওয়ে তো স্প্রিং অনেক সুন্দরভাবে আমাদের সার্ভলেটস এবং জে এসপিকে অর্গানাইজ অর্গানাইজ করে দেয় তো আপনাদের যদি সার্ভলেটস এবং জে এসপি নিয়ে এর আগে এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে খুবই ভালো এক্সপিরিয়েন্স না থাকলে কিন্তু এই পুরা টিউটোরিয়াল সিরিজের বেশ কয়েকটা জিনিস আপনাদের বুঝতে একটু সময় লাগবে সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনাদের সার্ভলেটস এবং জে এসপির বেসিকগুলো দেখে আসলে ভালো হয় সেটার জন্য বিভিন্ন টাইপের বই আছে বিভিন্ন টাইপের টিউটোরিয়াল আছে আপনারা চাইলে অনলাইনে শিখতে পারেন আর এখন আমি যেটাতে চলে যাব আমি আসলে আমি যেহেতু স্প্রিং টুল সুট ইউজ করছি আমি চাইলে এখানে ইজিলি একটা স্প্রিং এর একটা নিউ অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু আমি তৈরি করতে পারি হ্যাঁ নিউ স্প্রিং প্রজেক্ট তৈরি করতে পারি কিন্তু আমি চাচ্ছি আপনাদেরকে আরও বেসিক্স থেকে দেখাতে যে একটা টিপিক্যাল জাভার ওয়েব প্রজেক্টকে স্প্রিংফাই করে আস্তে আস্তে স্প্রিং এর কিছু কিছু কম্পোনেন্ট আস্তে আস্তে ইন্ট্রোডিউস করব তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন স্প্রিং এর যে মজুলার বিহেভিয়ার এবং যখন যা লাগছে তখন সেই বিহেভিয়ারকে নিয়ে আসা এই পুরো আইডিয়াটা এবং ডিটেইলে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই তো শুরু করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি একটা সিম্পল ওয়েব প্রজেক্ট তৈরি করতে পারি সো লেটস স্টার্ট উইথ দ্যাট ক্রিয়েটিং আ সিম্পল ডাইনামিক ওয়েব প্রজেক্ট সেটা ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমরা ফাইল থেকে নিউতে যাব ফাইল থেকে নিউতে যে আমরা এখানে ওয়েবটা নেই আমরা এখানে আদারে চলে যাই আদারে যে আমরা দেখব এখানে যে ওয়েব আছে হ্যাঁ ওয়েবের ভেতরে ডাইনামিক ওয়েব প্রজেক্ট আমরা ডাইনামিক ওয়েব প্রজেক্টটা করব যেটা সাধারণত আপনার এক্লিপসের যে কোনো আপনার এন্টারপ্রাইজ এডিশন বলেন বা এক্লিপসের জন্য এক্লিপসের যে জাভা ই এডিশন আছে সেখানে আপনি পাবেন সেখানে গেলে আমরা প্রজেক্টের একটা নাম দিই টিউটোরিয়াল তো আমাদের এটা ফর্টি এইট ডিফোর্ট লোকেশন যা আসছে থাকুক এখানে টার্গেট রান টাইম এটা কিন্তু আমাদের স্প্রিং এস এর সাথে যে পিভোটাল টিসি সার্ভারটা চলে আসে টমকার্ট সার্ভার ওটা ওটাই আমরা রাখি নতুন রান টাইম আমাদের নেওয়া লাগবে না এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট ডাইনামিক ওয়েব মজুল ভার্সান আমরা এটাকে এই মুহুর্তে আমাদের টু পয়েন্ট ফাইভটা রাখি টু পয়েন্ট ফাইভটা রাখার কিছু রিজন আছে তার মধ্যে একটা রিজন হলো এটার ওয়াইডার কম্প্যাটেবিলিটি আছে যে সব সার যে সব হোস্টিং প্রোভাইডার আছে ওই হোস্টিং প্রোভাইডাররা যদি টম ক্যাট সিক্স ইউজ করে থাকে তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে কাজ চলবে তাছাড়াও আমরা ওয়েব ডট এক্সএমএল ফাইলটা চাই আমাদের প্রজেক্টের কনফিগারেশনের মধ্যে কারণ ওয়েব ডট এক্সএমএল এর আপনারা প্রচুর প্রজেক্ট পাবেন আউট দেয়ার যেগুলোতে ওয়েব ডট এক্সএমএল ইউজ করা হচ্ছে নতুন কিছু ওয়ে আছে অ্যানোটেশনের থ্রুতে এবং আদার কনফিগারেশনের থ্রুতে যেখানে ওয়েব ডট এক্সএমএলকে বাদ দিয়ে কনফিগারেশন করা যায় কিন্তু আমরা একটু ক্লাসিক কনফিগারেশন চাচ্ছি ওটা থাকলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে শেখার সুবিধা হবে আচ্ছা এটা আমরা এখন কাস্টম করব না থাকুক দ্যাট সিট আমরা যদি নেক্সটে দেই নেক্সটে দিলে এটাও নেক্সটে চলে যাই আচ্ছা কন্টেক্স রুট কন্টেক্স রুটটা আমরা এখানে স্প্রিং রাখতে পারি কন্টেক্স রুটটা হচ্ছে যেই জিনিসটা সেটা হলো আমাদের প্রজেক্টটা যখন রান করবে তখন সে লাইক লোকাল হোস্টে যদি রান রান করে তারপর একটা কন্টেক্স থাকবে সেটা হলো লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ স্প্রিং থাকবে সেখান থেকে আমাদের প্রজেক্টটা রান করবে এবং এটা এনেবেল্ড রাখেন জেনারেট ওয়েব এক্সএমএল ডেপ্লয়মেন্ট ডেসক্রিপ্টার এটা আমাদের টিক মার্ক করা আছে দ্যাটস গুড আমরা যদি এখন ফিনিশ দিই তাহলে জাভা ই পার্সপেকটিভ ওপেন করতে চাচ্ছে আমি এখন জাভা ই করব না কেননা আমি এই ক্লিপসের আমি এস টি এসের স্প্রিং ভার্সানটাই আমি এখানে রাখতে চাই ঠিক আছে আচ্ছা এখানে কিন্তু আমাদের এটা তৈরি হয়ে গেল তাই না এখানে দেখি যে আমাদের ওয়েব কন্টেন্ট আছে প্রজেক্টটা এবং ওয়েব কন্টেন্ট আছে ওয়েব আইএনএফ এর ভেতরে ওয়েব এক্সএমএলটা আছে এটা ইম্পর্টেন্ট এই ফাইলটা আমরা চাই এই জায়গায় থাকুক আচ্ছা তারপর আমরা এখন যেটা করি টু টেস্ট আওয়ার অ্যাপ্লিকেশন আমরা এই অ্যাপ্লিকেশনের উপর ক্লিক করে আমরা নিউ একটা জে এসপি ফাইল তৈরি করতে চাচ্ছি এখানে কি জে এসপি ফাইলের অপশন আছে না থাকলে আমরা আদার্সে যে করতে হবে আদার 
আমরা ওয়েবের ভিতরে জেএসপি ফাইল देयर ইউ গো আমরা এটার নাম দিতে পারি হোম শুধু হোম দিলে ডট জেএসপি সে অ্যাড করে নেবে টু বি অন দা সেফ সাইড জেএসপি আমরা অ্যাড করে দিলাম এটা ওয়েব কন্টেন্টের ভিতরে তৈরি করছে হুইচ ইজ গুড ফিনিশ তো আমাদের জেএসপি ফাইলটা তৈরি হয়ে গেল এই যে ওয়েব কন্টেন্টের ভিতরে এখানে আমরা এখন জাস্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমরা প্রিন্ট করলাম তো জেএসপি ফাইলের ভিতরে চাইলে আপনি জাভা জাভা কোড লিখতে পারেন বা অন্যান্য ট্যাগ ইউজ করতে পারেন সেগুলো আমরা ডাউন দ্য রোড ফিচার টিউটোরিয়ালে শিখব তো এখনকার জন্য আমরা যেটা করব জাস্ট আমরা এই জেএসপি ফাইলটাকে আমাদের যেই কনফিগার করা পিভোটাল সার্ভার আছে সেখানে আমরা আসলে এটাকে রান করতে চাই তাহলে আমরা হোম ডট জেএসপিতে যে রাইট ক্লিক করে আমরা এখানে দিতে পারি রান অ্যাজ রান অন সার্ভার এটা দেওয়ার পর সে প্রথমে জিজ্ঞেস করবে কোন সার্ভারে আমি রান করতে চাই পিভোটাল থমক্যাট সার্ভার ঠিক আছে এটাকে আমি অলওয়েজ ইউজ দিস সার্ভারটা এনেবল করে দিলাম এনেবল করে দিয়ে আমি যদি ফিনিশ দেই সে কিন্তু আমার এখানে রান করার কথা দেয়ার ইউগো আমার কিন্তু এই যে লোকাল হোস্ট হোম এটা কিন্তু আমার এখানে রান করছে সো ফ্যান্টাস্টিক আমাদের প্রজেক্টটা এখানে রান করছে আমরা এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এটার সোর্স দেখি তাহলে আমরা দেখতে পারবো আমাদের জেএসপি ফাইলের সাথে এখানে মিল আছে আমরা যা লিখলাম সো দ্যাট সিট আই ওয়ান্টেড টু শেয়ার আনটিল নেক্সট টাইম হ্যাপি লিভিং অন খোর্স